असलम आज हम सी एस तीन सौ एक के क्वीज डिस्कस करते हैं ये हमारे मिड टर्म के मिड टर्म के जो अक्सैम है उनमें जो रिपोर्ट ज्यादा रिपीट होते हैं वो ये क्वीज है तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं एच नोड इन सिंगली लिंक लिस्ट हैज वन पॉइंट नेक्स्ट हमारे पास क्या जी पैरामीटर इन फंक्शन कॉल पास पास यूजिंग स्टैक रिमूव मेथड ऑफ लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर रिमूव द एलिमेंट रिमूव करता है फ्रॉम करंट पोजिशन से इंसर्शन इज अ लिंक लिस्ट कैन बी डन एट इसका हमारे पास पी आता है फ्रंट बैक एंड Somewhere in the middle, array is a group of consecutive memory location. Which of the following application may use a stack? So, its called as parentheses balancing program. Every AVL tree is binary search tree. ये कमारे पास कोड है तो इसका हमारे पास जो सी आंसर है ये इसका जवाब आता है विच नॉन रिकर्सिव कॉल ऑफ फास्टर देन विच ऑफ दॉलोइंग कॉल रिकर्सिव द बैलेंस ऑफ अ नोड इज द रिजल्ट ऑफ हाई हाई हाइट हाइट ऑफ लेफ्ट सप्री माइनस हाइट ऑफ राइट सप्री Searching an element is a AVL tree taking maximum 1.44 uh, log to n so, time. Is का ये आप handout से भी मिल जाएगा जवाब. A complete binary tree having n node consists of log to n plus one minus one. Is का जवाब आता है. In the past order. Uh, In post order traversal of a binary search tree node, uh, process as left subtree, right subtree, and root. The simplest case in a binary search tree to delete a node is when the node that is to be deleted in the leaf node. हम leaf से start करते हैं और root root node तक हम read कर लेते हैं पहले हम राइट फिर लेफ्ट राइट लेफ्ट इस तरह हम लीड करते जाते हैं एक 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 वैल्यू को इफ क्लास ए डिफाइन क्लास बी इट इज फ्रेंड देन क्लास बी कैन एक्सेस प्राइवेट नंबर ऑफ द क्लास ए इन दिस स्टेटमेंट इंट एंड एक्वल टू बी तो इसका हमारे पास ये जो डी है ये इसका जवाब ठीक है The the main use of AVL tree is the strong strong of data. The simple implementation of stack if full method is used to limitation of array. Write uh, write in postfix form. So this we have postfix my form. Je jo hamar pas hai, isko humne likhna hai. So iska jo C hai, je iska correct ho. आंसर है क्योंकि हम सबसे पहले ब्रैक छोटी ब्रैक्स को सोल्व करेंगे तो उसके अंदर हमारे पास नाइन है और सेवन और माइनस है तो पहले हम लिखेंगे उपरेंड फिर हम लिखेंगे उपरेंड उसके बाद ऑपरेटर ऑपरेटर हमारे पास जो माइनस प्लस साइन होते हैं जो ऑपरेटर होते हैं जो ब्रैंड होते हैं वो नमेरिक वैल्यू होती है नाइन सेवन तो पहले हमने नाइन लिखा फिर हमने सेवन लिखा उसके बाद हमारे पास ये जो ऑपरेटर है उसको लिख लिया नाइन सेवन और माइनस उसके बाद नाइन सेवन को हमने फाइव के साथ सॉल्व करना है तो पहले हमने ऑपरेंड लिखना है तो ऑपरेंड हमारे पास फाइव आ जाएगा उसके बाद नाइन सेवन आ जाएगा नाइन सेवन माइनस आ जाएगा उसके बाद हमारे पास ऑपरेटर जो है वो हमारे पास तार आ जाएगा तो ये हमारा सी जो है इसका अब एक्ट आंसर है वट विल बी रिजल्ट ऑफ दॉलोइंग पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है तो इसका क्या आंसर आता है तो आपने इसको आपने सबसे पहले सोल्व करना है तो हम आपने 
अप्रैंड अप्रैंड और ऑपरेटर को आपने सॉल्व करना है तो अप्रैंड अप्रैंड कहाँ पर आ रहा है अप्रैंड अप्रैंड दो और तीन आ रहा है पहले आपने दो और तीन को सॉल्व करना है और इसको स्टार लगाना है तो कितना बनता है ये छः बन जाता है तीन दो छः छः उसके बाद आपके पास आ, फिर देखेंगे तो पहले वन आ जाएगा उसके बाद सिक्स आ जाएगा उसके बाद प्लस आ जाएगा तो छः और एक को आपने ये दो प्रेट आपके पास ऑपरेंड हो जाएंगे और एक प्लस आपके पास ऑपरेटर हो जाएगा इसको आपने सॉल्व करना है तो ये छ प्लस एक ये आ जाएगा सात हो जाएंगे तो सात आ जाएगा सेवन उसके बाद आपके पास ये टू आ जाएगा उसके बाद ये माइनस आ जाएगा तो सेवन उसके बाद आपके पास जो ऑपरेंड है वो टू है उसके बाद माइनस आ जाएगा तो सेवन में से आपने दो को निकालना है तो आपका ये जो फाइव है इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो निकल आएगा इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो फाइव है तो ये सॉल्व नहीं किया हुआ लेकिन मैंने तो सॉल्व कर लिया है तो इसका जो फाइव है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका फाइव है वी कैन बी कैलकुलेट ये हमारे पास आगे सब्जेक्टिव इसका आ गया तो सब्जेक्टिव ये इसका जवाब दिया हुआ नीचे तो इसका भी ये जवाब दिया हुआ ये आपने सब्जेक्टिव जो आपने सॉल्व नहीं किए हुए इसको आपने देख लेना है जो सॉल्व किए हुए आपने इसको याद कर लेना है तो आगे हम चलते हैं जी फाइल नंबर टू की तरफ इसको हम डिस्कस करते हैं तो ये हमारी फाइल नंबर टू है एन आर एक्स ऑफ आर्गूमेंट तो इसका हमारे पास सी इसका करेक्ट आता है इसका हमारे पास क्या आता है जी द न्यू ऑपरेशन इन सी प्लस प्लस डायनामिकली एलोकेशन मेमोरी टर्न तो इसका हमारे पास आता है पॉइंटर टू अ मेमरी इट हैज एलोकेटेड इसका बी आता है इसका जी फर्स्ट आता है लिंक लिस्ट तो इसको भी आप रेड कर लीजिएगा एक्सप्रेशन ए बी प्लस सी स्टार इज कॉल्ड पोस्ट फिक्स इसको हम पोस्ट फिक्स बोलते हैं पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को आपने प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना होता है और ये लाजमी दो से तीन नंबर का क्वेश्चन आपको लाजमी आप, आपके पेपर में आता है इसको आपने जिसको आपने सॉल्व करना होता है इच नोड इन बैमरी सर्च ट्री हैज टू पॉइंटर्स तो नेक्स्ट हमारे पास ये रिपीट हो गया है इसको भी आप देख लीजिएगा नेक्स्ट फेल इज द लास्ट नोड ऑफ दिस सिंगली लिंक लिस्ट इज सेट टू बी नल तो ये एक हमारे पास कोड दिया हुआ है इसकी हमने आउटपुट देखनी है तो आउटपुट हमारी क्या है जी हमारे पास जो इनपुट है वो हमारी जीरो से बड़ी होनी चाहिए तो फर्स्ट जो है हमारा उसका जवाब नहीं आता सेकंड जो है हमारे पास वो भी इसका जवाब नहीं आएगा तो इसका अगर हम देखें तो हमारे पास इसका डी जो है वो करेक्ट आ सकता है क्योंकि वो इंक्रीमेंट आ रहा है दो और चार इसके बाद हमारे पास छः आ जाएगा लेकिन अगर हम सी को लें तो वो हमारे पास पहले चार है उसके बाद दो है उसके बाद हमारे पास फिर जीरो हो जाएगा तो ये इंक्रीमेंट की बजाय डिक्रीमेंट हो रहा है तो ये भी बाद में रोंग हो सकती है तो इसलिए हम इसका जो टी क्वेश्चन है जो डी आंसर है वो टी है इसका करेक्ट आता है वेयर द डी क्यू ऑपरेशन डज नॉट डिपेंड यूजिंग फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इज कॉल्ड प्रियो टी क्यू तो ये एक एग्जाम्पल दी हुई है इसको हम क्या बोलते हैं इसको इनफिक्स बोलते हैं क्यों बोलते हैं क्योंकि ये एक ब्रैकेट के अंदर हमें पता चल रहा है कि इसको हमने पहले रिजोल्व करना है इसको हमने बाद में रिजोल्व करना है तो इसको हम इनफिक्स बोलते हैं ये इनफिक्स एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो ये एक डायग्राम दी हुई है तो इसको उन्होंने क्या बोला हुआ है जी बिलो दी बाइनरी सर्च ट्री इफ वी डिलीट दी वैल्यू पचास फ्रॉम दी फ्रॉम दी नोड नोड जो इसका नोड रूट जो है वो पचास है वे आर द वैल्यू इन दी 
रूट ऑफ द रिमेनिंग ट्री क्या होगी तो मुझे आप कन्फर्म कर सकते हैं लेकिन मैंने नहीं कन्फर्म किया मुझे नहीं इसका आइडिया था कंसीडर द फॉलोइंग ट्री तो ये इसके नीचे भी है ये मैंने अच्छे से नहीं देखा होगा इसका क्या अर्थ है लेकिन अगर इसके साथ प्लस हो तो हमें दोनों चीज़ों को प्लस करना होता है अगर इसके साथ स्टेरिंग लगा हो तो हमें इसको मल्टीप्लाई करना होता है इसका नेक्स्ट नेचर स्क्रीन शॉट नहीं दिया हुआ तो इसके लिए हम इसको रिजोल्व नहीं कर सके विच ऑफ दॉलोइंग फॉलोइंग कॉलिंग मैथड डज नॉट चेंज द ऑरिजिनल वैल्यू ऑफ द आर्गूमेंट इज कॉलिंग फंक्शन यही आता है इसमें आपने नॉट ट्रू जो रेफरेंसिंग वेरिएबल है वो बताना है तो इसका जो जो सी है ये इसका करेक्ट आंसर है तो ये हमारे पास पहले रिपीट हो चुका है ये भी पहले हमारे ये भी रिपीटेड है ये भी पहले आ चुका है तो दिन द मेन यूज ऑफ एवियल ट्री ये भी पहले आ चुका है तो इसका आता है सर्च सर्चिंग ऑफ डाटा ये आगे इसके सब्जेक्टिव आ गए हैं इसको आपने रीड आउट कर लेना है इसको भी आपने तैयार कर लेना है नेक्स्ट चलते हैं हम थर्ड फाइल की तरफ तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फाइल है इसको आपने लाजमी तैयार करना है अच्छे मार्क्स लेने हैं तो इसको आपने लाजमी याद करना है विच ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है जो फर्स्ट है इसकी करेक्ट स्टेटमेंट है ये काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी इसलिए हम इसको एक एक सेकंड के बाद हम नेक्स्ट कर ले जाते हैं ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और टाइम भी हमारा इतना ज़्यादा ना लगे इसको एक वीडियो को हमें वाच करने में तो नेक्स्ट ये जो है इनफिक्स इनफिक्स एक्सप्रेशन है तो ये हमारे पास इसका बी आता है नेक्स्ट हमारे पास इसका वैल्यू आता है ये हमारे पास फुल स्टेटमेंट नहीं है तो इसका हमने इसको हम सॉल्व नहीं कर सके तो नेक्स्ट हम चलते हैं जी रिकर्सिव कॉल ऑफ द फंक्शन यूज टैक डाटा स्ट्रक्चर तो ये हमारे पास रिपीट हो चुका है इसका हमने पहले भी सॉल्व किया है इसका डी आता है इसको भी आप देख लीजिए का वीडियो बड़ी हो रही है इसके लिए हमें बस इसको हम मजीद डिस्कस नहीं कर सकते इसको आप खुद ही इसको देख लीजिए आज आगे इसके कुछ सब्जेक्टिव हैं उसको आप देख लें अगर आपने कोई भी इशू होगा आप चैट जी बी टी से या गूगल इसको आप देख सकते हो वहाँ से ये हमारी फाइल थी सी एस तीन सौ एक की जिसको हमने डिस्कस किया है मिड टर्म के हवाले से और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो हैं इनको आप तैयार करें और अच्छे मार्क्स लें थैंक यू सो मच अल्लाह